ดีครับคุณบีครับครับครับคุณบีสวัสดีครูฝากทุกท่านนะครับเออครับสวัสดีครับผมถามหน่อยสิคําว่าหลอนในหลอนเนี่ยถ้าในมุมมองผมมันเป็นหลอนทับหลอนอีกทีนะใช่ใช่ใชโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปเอาล้อล้อหลอนไม่สปอยหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งชื่อเรื่องมาแบบนี้มันน่าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้กันอยู่ดีแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงคุณบิ๊กเจอเรื่องราวนี้เองไหมฮะเป็นเรื่องราวของผมเองครับแล้วก็เรื่องนี้ก็มีหลักฐานอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับหรอก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดูด้วยเหมือนกันจริงหรอคุณบิ๊กส่งให้ผมทางทางทางไลน์ส่วนตัวได้เลยสามารถเอาขึ้นบนสตรีมได้ใช่ไหมให้น้องแอดมินแอดมินได้ไปแล้วนะได้รูปไปแล้วเดี๋ยวให้น้องแอดมินส่งให้ดีไหมโอเคงั้นแสดงว่ารูปน่าจะอยู่กับน้องนมน้องนมส่งให้พี่วีทางชาร์ตละกันอ่าทางทางไลน์ไลน์ส่วนตัวคุณบิ๊กเหตุการณ์ที่เราไปพบไปเจอกันมาเองเนี่ยมันเป็นยังไงถึงได้ชื่อเรื่องว่าหลอนในหลอนมาเริ่มกันดีกว่าครับอ่าก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับที่พี่เอ่อที่ช่วงวันนั้นอ่ะผมเล่าเรื่องผีเหมือนกันเหมือนเดิมแหละครับเป็นช่วงดึกๆที่ผมชอบแอดไปเล่าอนะครับอแต่ก็เหตุการณ์ก็ยังเกิดกับที่บ้านตัวเองนะครับในในลักษณะของอการเล่าที่ที่เป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเรามักจะมีความอความหลอนอยู่ของเราอยู่นิดๆใช่ไหมครับคุณวีถ้าสมมติเราเล่าในบ้านในส่วนที่เราแบบคาดการว่าเคยมีคนตายคือต้องบอกว่าบ้านที่เคยมีคนเสียนะครับแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ช่างเคียงเนาะในส่วนของคนที่เสียชีวิตเนี่ยครับครับเราก็จะจะมีอารมณ์ร่วมนิดนึงนะครับมีอยู่ไหมครับอยู่เนาะโอเคอยู่ครับอยู่งั้นงั้นผมเล่าก่อนนะครับได้เลยครับครับครับคือวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณน่าจะสามทุ่มกว่านะครับอีกแล้วอด้วยความที่ผมแบบอยากเล่าเรื่องผีนะก็ก็ก็คุยกับน้องผู้หญิงในห้องอะนะครับเล่าเรื่องอเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพนะครับอรูปเนี้ยรูปภาพเนี้ยมันเป็นรูปภาพที่เพื่อนพี่เองอะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรูปภาพที่เพื่อนพี่เองเขาลากระลงไหลส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงองค์หนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับ,รบในองค์สุดท้ายแล้วเขาหลงไหลในรูปนี้อืเขาก็เลยเอขึ้นเหนือไปนะครับก็ให้ช่างที่เหนือผมไม่ก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาวาดรูปนี้ในราคาเอราคาหลักพันนะครับหลักพันแล้วเขาก็แบบช่วงนั้นน่ะไอ้เจ้าเนี่ยมาบอกบอกผมว่าเอ,อรูปเนี้ยหลังจากวาดเสร็จเนี่ยเขามีพิธีทําเหมือนเหมือนเอาวิญญาณเข้าไปใส่ด้วยอ่าหลังจากวาดแล้วเนี่ยครับทําเหมือนเอาวิญญาณเข้าไปใส่คราวนี้ผมก็แบบเฮ้ยทําไมมันต้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมครับว่าว่าถ้าคนตายใช่ไหมครับแล้วเอาเอาวิญญาณเข้าไปใส่เนี่ยมันไม่โอเคนะครับการคืออันเนี้ยที่ท,ที่ที่ผมเล่าเนะ่ะคือต้องบอกว่าวันนั้นนั่งในรถกับเพื่อนแล้วก็เลยไปเปิดเจอไอตัวรูปภาพเนี้ยอยู่ในรถเออแล้วไม่เคยสงไม่ไม่ไม่เคยเห็นเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนอ่ะเอาไอตัวกระบอกที่เป็นเหมือนกระบอกปฏิกะครับ,รบยาวๆเนาะเหมือนคนที่วาดก็เอาผ้าในม้วนเราก็ไปดึงมาดูเลยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ก็กะอำมันอ่ะว่าโอ้มีภาพสาวอยู่ในรถเปล่าวะใช่ตกลงเป็นใช่เป็นภาพสาวแต่เป็นสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นยุโบราณรูปนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปโบราณที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังๆอยู่หลายๆที่นะครับแล้วก็มีคนเอามาทำเป็นเป็นเนื้อเรื่องคอนเทนต์ในในในที่เราเราดูในพวกยูต่างๆมากมายนะครับคนนี้เพื่อนคนนี้ชอบมากถึงขั้นไปไปทําแล้วบอกว่าสะกดแล้วเอ,อหลังจากนั้นผมยังไม่ได้แบบไปอินอะไรกับเพื่อนคนนี้มากผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าอย่าเอามาประดับบ้านเลยรูปเนี้ยไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเออครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณมีเอ,อผ่านไปอีกวันหนึ่งนะครับคือคือมันก็กลับไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาอัดก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่ามั้งคุณวีถ้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วผมก็เหมือนจะนัดกันแบบไปหาอะไรกินกันนะคร
พื่อเจาะยึดภาพให้หน่อยดิบอกภาพอะไรวะบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะนั้นผมก็ขาไปอะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะเตรียมสว่านเลยไปเฉยคือผมกะว่ามันคงจะแบบตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับระหว่างนั้นผมก็ขับรถมาคือปกติอ่ะผมมันจะไม่ชินทางบ้านมันเพราะว่าบ้านเพิ่งซื้อคือมีนิ้วผ้าบอกนะเอ่อมันบอกว่าบ้านมันจะอยู่แถบขวามือนี่แหละชื่อนี้ชื่อนี้เออถ้าเป็นคุณวีขับรถอ่ะคุณวีจะมองซ้ายไหมไม่เลยครับก็บ้านอยู่ขวามือแทบมองแทบจะไม่มองเลยถูกปะเราจะมองขวาจริงเดียวเลยถูกไหมครับใช่ครับแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้ผมผมก็ผมก็แบบอยากมองซ้ายก็มองซ้ายไปมองซ้ายอย่างเดียวเลยผมก็แบบผมก็แปลกใจตัวเองนะแต่แต่คือแบบเห็นร้านกรอบรูปแล้วมันแบบโอ้อยากเข้าร้านนี้จังเลยในใจเนาะอยากเข้าร้านนี้จังเลยร้านนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ขับไปสักพักก็เจอบ้านมันอยู่ขวามือเออผมก็เลี้ยวเข้าไปวันนั้นมันบอกว่าพี่ปิ๊กเนี่ยกูอยากจะเอารูปเนี้ยไปทําใส่กรอบจังเลยว่ะคุณวีมันมันแบบมันมันบังเอิญไปแบบคือผมแบบผมดูปุ๊บแล้วมันก็อยากจะไปร้านกรอบรูปที่ผมไปเลยอแล้วแล้วบอกแล้วมันก็ถามว่ามึงรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีร้านกรอบรูปไม่รู้ที่อยู่ดีๆกูก็เห็นแล้วกูก็อยากเข้าไปในร้านนั้นก็คือแบบอ่ะงั้นก็ไปด้วยกันดิอก็คือไปด้วยกันเข้าไปที่ร้านคือมันเอารูปนั้นเนี่ยไอ้รูปคนตายมาทํารูปนั้นใช่รูปนี้ไหมฮะอ่ารูปสีเหลืองๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ก็เอาลูกคนตายเนี่ยแหละคือผมเห็นภาพนั้นเนี่ยผมผมรู้เลยว่ามันเหมือนมีการจ้องมองผ่านมาที่แบบเฉียงที่หัวผมอ่ะผมก็ผมไม่ชอบผมไม่ก็ชอบเท่าไหร่นะแต่ผมก็รู้สึกตัวผมก็เลยแบบเฮ้ยอย่าเอาลูกนี้ไปทําเลยมันบอกไม่ได้รูปนี้กูตั้งใจมากเลยแบบกูต้องเอาประดับห้องนอนอจะเอาลูกคนตายเอาประดับห้องนอนผมก็บอกว่าอันแล้วแต่มึงแต่ว่าจะทำก็ทำคือมันอยู่ที่ร้านแล้วเนาะอยู่ที่ร้านแล้วคงห้ามมันไม่ได้แล้วมันก็สั่งทำจนออกมาเป็นรูปสีเหลืองเนี่ยจากรูปเป็นกระดาษธรรมดาน,น,นะครับแล้วเอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันผมผมรวบไปเลยนะก็คือวันที่เอามาติดนะครับที่บ้านอมันมันเอาจริงๆคือมันจะไปติดข้างเตียงนอนนั่นนะคือแบบกะว่าลุกจากเตียงไงเห็นภาพนี้เลยเฮ้ยผมว่าอยู่ต่อหน้าเลยแปลกแล้วว่าพี่บิ๊กผมว่าเพื่อนพี่บิ๊กคนนี้แปลกๆมีมูดมีคือจะบอกว่ามันมันมันมันโสดใช่ไม่โสดอ่ะเฮ้ยอยู่ดีเจจังลูกบิ๊กโสดนะผมว่าไม่แปลกแต่มันแปลกตรงที่เอารูปของเจ้านางท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วเอามาแปะไว้ข้างเตียงนอนเพื่อที่จับตัวเองตื่นมาแล้วเห็นทุกเช้าทุกวันมันเหมือนมีในยักษ์ในยะความสัมพันธ์อะไรแปลกๆไม่รู้นะผมผมตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแปลกๆกับเพื่อนพี่คนนี้แหละนะฮะอ่าผมอยากให้ดูขนผมลุกขนาดทั้งหัวทั้งแขนอ่าคราวนี้คือผมก็บอกมันว่ากูไม่ยอมถ้ากูเป็นเพื่อนมึงกูอ่ะจะไม่ยอมให้มึงเอารูปมาติดตรงหัวนอนอตื่นมามันก็มันก็ข้างใครใหญ่เลยสิอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมพูดแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็บอกว่าเฮ้ยติดอะถ้าติดในห้องนอนอะไม่เอาไปติดที่บันไดครั้นี้ก็คือไปติดบันไดละออผมให้นะผมให้ติดบันไดนะผมก็ผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าลงบันไดมาอย่างยังได้เห็นตอนเช้าก็ก็ยังมีสติแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยอ่ะนี่คือรูปที่ถ่ายตรงบันไดบันไดนะครับครับลงที่พักบันไดแล้วกันไม่ใช่ลานเขาเรียกว่าที่พักบันไดลงมาขั้นมามาตรงกลางชั้นพักชั้นใหญ่ๆที่เราเดินอ้อมอีกทีนึงเพื่อลงบันไดชั้นล่างอ่าใช่ถูกต้องครับถูกต้องตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับหนีหลังจากผมติดรูปให้มันเรียบร้อยแล้วมันก็เอมาสาธยายผมว่าคุณความดีของรูปนี้ก็คือเออดีว่ะรูปนี้เนี่ยไม่มีขโมยเข้าบ้านกูเลยแถวนี้ที่เขาแบบมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกันก็บ้านกูไม่มีเลยดีมากเลยอ่ามีคิดดูแล้วกันผมก็บอกว่าเออสงสัยคงจะช่วยเองได้เยอะแหละอันเนี้ยเออท่านวีคนเนี้ยน่าจะช่วยได้เยอะแหละอะไรเงี้ยผมก็คุยเล่นทีเล่นทีจริงก
ผมก็ปล่อยให้มันแล้วแม่เขาแม่แม่เพื่อนก็แบบก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่ามันก็อยากทำนะบ้านมันก็ก็เอาไปเต็มที่คราวนี้คุณวีพอติดรูปนี้ไปแล้วนะครับเ,เรื่องหนึ่งพอผมคุยเรื่องนี้จบผมก็มายืนยันมันบอกว่ารูปเนี้ยมันทำจริงป่ะเอาไปแบบไปไปเขาเรียกอะไรฮะไปเอายานเข้ามาใส่บอกอู้คุณหมอมึงเล่นดิคุณมีฟังไหมนะคุณหมอมึงเล่นดิแล้วเพราะผมเล่าเรื่องนี้จบแล้วผมบอกผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อหลังจากนั้นผมก็แบบจบเรื่องนี้กับกับน้องในห้องนะครับเพราะว่าอ่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบผมก็ไม่มีอะไรเล่าต่อเพราะว่ามันก็ไม่ได้เจออะไรที่แบบน่ากลัวถูกไหมครับคุณบีคราวนี้ผมก็บอกว่างั้นงั้นก็เตรียมพักผ่อนได้แล้วแหละอะไรเงี้ยในระหว่างนั้นนะคุณบีผมนอนในห้องใช่ไหมครับบ้านผมอะเป็นบ้านจิมแม่น้ำคราวนี้คือตรงลานบ้านเนี่ยมันมืดมันครูผมปิดไฟหมดเลยนะครับแต่มันจะมีแสงแสงแหละแต่แสงจะพุกเรืออะไรพวกนี้ครับคุณบีมันก็จะจะรู้สึกได้ถึงว่ามันเหมือนมีเงาอะนึกไม่ออกไหมครับว่ามันเหมือนมีเงาแบบพาดอะเวลาเรือมันผ่านมันจะเหมือนมีเงามาประทะอยู่ตรงนั้นหมายความว่าเสมือนว่ามีคนมีคนไปยืนอยู่บริเวณริมน้ําหรือท่าน้ําใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อ,วกอยู่ข้างคือมีอยู่ข้างห้องเลยคือคืออ่านเหมือนเหมือนคุณมีนึกภาพบอกนะมีม่านบังใช่ไหมครับเงาแม่น้ําสาดมากับเรือแล้วก็เหมือนมีเงาอยู่ตรงลูดเขาเรียกไหลตรงม่านออกมาหมายความว่าเงาแต่เราเปิดดูไม่เห็นใกล้บ้านอย่างเงี้ยหรออในห้องนอนผมผมมีม่านปิดข้างในถูกไหมครับแสงข้างนอกสาดเข้ามาเรือมาเรือมันจะมีเป็นเหมือนแสงเอ่อมันพวกไฟเขียวๆเอ่อเขาเรียกอะไรไฟไฟไม่ให้ไม่ให้ชนนะอันนี้ออกนะครับไฟหัวนี้แสงพวกนี้มาปุ๊บฮัลโหลครับบีเชียงจะตกนิดนิดอ่าได้ยินอ่าโอเคพอแสงมันสาดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเงาลึงเรืองออกมาครับตรงตรงอ่าหน้าตาของข้างห้องจากข้างริมแม่น้ำอ่ะนะครับนะครับอันนี้ผมก็ผมพอเล่าถึงนี้ผมก็ไม่มีอะไรเล่าเท่าไหร่อะครับผมก็เลยแบบโอเคผมก็มีเรื่องแปลกๆประมาณเท่านี้แหละอะไรเงี้ยครับอืแล้วระหว่างนั้นผมก็บอกว่าโอเคน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อผมก็ไปเปิดไอตัว YouTube ในมือถือผมครับผมก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มเขาเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นเหมือนเหมือนที่ต้องแบบตัดกิจกรรมเล่นกันในอ่าองค์กรอะไรเงี้ยผมก็พยายามหาเกมมาคุณเออครับก็ไปเปิด YouTube แล้วก็เสิร์ชหาที่เป็นแบบว่าเออกิจกรรมเล่นอะไรเงี้ยเออก็จะได้เป็นภาพภาพที่คุณวีจะเห็นต่อไปหลังจากนี้ครับก็คือมันมันเป็นภาพต่อเนื่องเป็นรูปผู้หญิงองคนนั้นนะครับมาโผล่ในในมือถือผมเฮ้ยเดี๋ยวรูปอยู่ไหนอ่าให้น้องส่งให้ต่อครับมีอีกรูปคือคือ,อในรูปแบบมันจะข้างบนของผมเองอะ่ะมันเป็นเอ่อเกมอะ่ะมันเป็นเกมที่ผู้หญิงผู้ชายเขาเล่นกันผมพยายามหาเกมเนาะแล้วผมก็กำลังผมก็ดูว่าสนุกแล้วผมก็ใน YouTube มันจะมีข้างล่างใช่ไหมครับถ่ายจากวิดีโอสำคัญข้างล่างลงมาม,มันจะเป็นวิดีโอที่จะต่อเนื่องนึกออกไหมครับอ๋อหมายถึงว่าในขณะที่เรากําลังดูคอนเทนต์ที่เราสนใจอยู่เช่นเรากําลังหาการเล่นเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กรวิดีโอแนะนํามันอยู่ข้างล่างเราเฉยเลยอย่างเงี้ยหรอคือเราเราก็ดูไอ้ที่วิดีโอคลิปที่มันเป็นการเล่นอะไรประมาณเนี้ยการเล่นภายในองค์กรอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วข้างล่างอ่ะคือเป็นรูปนี้เลยอ่ะโหมาจากไหนไม่รู้แต่แต่มาเฉยเลยอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็เป็นคลิปคอนเทนต์เรื่องนี้เลยแล้วแล้วคุณวีเฮ้ยแต่วคุณวีแล้วให้น้องน้องส่งให้ว่าคือผมก็เลยแบบสะพึงใช่ผมก็สะพึงแล้วผมก็อันนี้น่าตกใจแล้วผมก็เออครับแล้วผมก็แบบเออน้องอ่ะที่เขาอยู่ในห้องเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคือผมผมบอกน้องอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกคือที่ที่มีเรื่องจะเล่าว่าเนี่ยรูปเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาตอนที่พี่เพิ่งเล่าเมื่อกี้แล้วน้องทุกคนก็แบบอ้าวพี่ส่งมาให้ดูหน่อยผมก็สแนปไปวางเออแล้วน้องก็บอกว่าพี่เรานอนกันเถอะเราไม่นอนกันเถอะเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังสิ่งที่พี่บิ๊กกาลังเล่าให้ฟังเนี่ยผมกํา
ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้พี่บิ๊กเป็นคนหารูปรูปนี้ใน Google หรือเปล่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงใน Google ไม่ได้ไม่ไดไมไดพูดไม่พูดเข้าใจว่ามี AI ไอ้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเจ้าหญิงอะไรนี่เลยไอ้รูปสีเหลืองๆนั่นคือเป็นรูปที่มาจากของเพื่อนถูกไหมว่าใช่ครับเขาสอนพี่พี่บิ๊กเป็นคนไปถ่ายมาเพื่อเก็บในมือถือแยกออกมาจากการค้นหาไม่เกี่ยวกับการค้นหา AI ใน Google หรือใน YouTube เลยนะฮะไม่เกี่ยวครับคนละเรื่องนะแต่สิ่งนี้ <coughs> แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุยเรื่องนี้กับเพื่อนคุณผู้ชมผู้ชมดูนะฮะรูปข้างบนเนี่ยอ่าอ่ะผมชี้ดูตรงนี้อ่ะตรงนี้นะฮะเป็นรูปที่คุณบิ๊กกำลังดูกิจกรรมสารความสัมพันธ์คนในองค์กรแต่ไอรูปที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยเนี่ยเป็นวิดีโอแนะนำในการรับชมคลิปถัดไปมาจากไหนไม่รู้ใช่แล้วแล้วคุณวีลองคิดสภาพเนี่ยผมก็เล่าเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วมันโผล่มาอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วประเด็นคือมันเป็นภาพที่โชว์รูปแรกนี่เป็นภาพเดียวกันด้วยนะแต่ว่าคนละคนละเฉดคนโหดแบงลุกเออหลอนเลยนะอย่างเงี้ยเจออย่างนี้หลอนนะเอออ่ะแล้วแล้วยังไม่จบตรงนี้คุณมีครับผมอะรีบไปนอนนะครับตอนนี้ก็คุยกับคุยกับน้องนะมันก็มันก็เกือบประมาณจะตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณเนี้ยครับคุยกันยาวพอสมควรนะครับแล้วผมอะก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเอาเอาเป็นว่านอนไม่ค่อยหลับอืจบกันก็ช่วงประมาณเกือบตีสองแหละนะครับคราวนี้พอผมกลับมานอนใช่ไหมคุณบีเอ่อเพื่อนตอนเช้ามันเดินมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วมันมันมันแปลกอะ่ะมันเป็นอะไรผมว่าเป็นอะไรก็บอกมาดิคือตรงกลางบ้านครับมันจะมีตัวกล้องอันหนึ่งที่มันถ่ายตรงริมแม่น้ำครับคือจริงๆมันไม่ได้ถ่ายนิ้วแม่น้ําเดียวหรอกคือมันกะว่าระหว่างอ่ากลางบ้านไปจนถึงริมแม่น้ำอะครับครับซึ่งริมแม่น้ำข้างนอกมันจะถูกกั้นกระจกแล้วจะเป็นมืดๆเพราะว่าไฟผมไม่ได้เปิดนึกออกนะครับคราวนี้คือกล้องอ่ะมันมันไปจับหน้าคุณปีนิพาบอกนะมันไปจับหน้าคนเออแล้วมันก็จะอัดปราบใดที่มันยังพิกเชอร์มันยังจับหน้าคนได้อยู่อหมายถึงออโต้โฟกัสมันทำงานถูกไหมครับอ๋อโปรโฟกัสแล้วมันไปจับหน้าตรงบริเวณถูกครับเออที่ไหนฮะมันไปจับอยู่ตรงไหนนะตรงที่ไอเงาที่ผมบอกอะที่มันมีแสงเงาตรงแบบบุ๊กมาข้างหน้าต่างอะนะใช่ข้างหน้าต่างแล้วมันก็บุ๊กแล้วมันก็มาค้างอยู่ประมาณห้านาทีอะเฮ้ยผมคนแล้วเวลาคุณวีทายดิบมาช่วงไหนช่วงไหนคือกี่โมงเหรอก็ช่วงเกือบตีหนึ่งที่ผมจะเลิกไปอะครับคนลุกปตัวเดี๋ยวแล้วเพื่อนเออเพื่อนบ่นเป็นระยับเลยว่าว่ามันมันถ่ายอะไรของมันแล้วก็เปิดดูกับผมอะคุณมีเชื่อไหมผมไม่อยากดูอะเฮ้ยแต่ผมตัวแรกผมไปเปิดดูก็คือมันมันไม่มีอะไรนะคุณมีมันไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่มีคนไม่มีอะไรแต่มันเป็นแบบเปล่าแต่ว่ามันไปจับอ่ามันเป็นกรอบขึ้นมาจับว่าเป็นหน้าตรงเนี้ยคือจะบอกแบบนี้ฮะฟังก์ชันของกล้องเนี่ยกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องอะไรเองก็ตามเนี่ยมันจะมีระบบออโต้โฟกัสนะฮะซึ่งออโต้โฟกัสทํางานเองออโต้นะเป็น AI ของกล้องมันจะมีไอตัวสี่เหลี่ยมเหลี่ยมที่วิ่งไปวิ่งมาตามหน้ากล้องเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเขียวๆถูกไหมฮะพี่บิ๊กใช่ใช่ใช่ใช่เวลามันมีอะไรเคลื่อนไหวแล้วกล้องมันจับได้อ่ะเหมือนแบบโฟกัสมันวิ่งไปโดนอ่ะมันจะวิ่งจับอย่างนี้เลยนะฮะลักษณะใช่ครับโฟกัสวิ่งแบบนั้นอ่ะพี่บิ๊กใช่มันไปวิ่งจับไปตรงมุมข้างมุมข้างหน้าตาผมแล้วพอมันไปจับเสร็จปุ๊บมันค้างไว้ประมาณห้าที่เหมือนมันถ่ายรูปคนยิ้มอยู่อ่ะนึกออกป่ะแล้วมันก็ดับไปตัดไปครับผมก็มาดูตอนเช้าผมก็แบบไอ้เชี่ยเวลาทึบตีดึกวันนี้เฮ้ยเอาจริงๆมันหล่อนนะอาจถึงถึงไม่เห็นผีเป็นตัวเป็นตนนะแต่แบบพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันหล่อนประสาทนะพี่บิ๊กนะมันไม่มันมันอธิบายไม่ถูกเลยคือตอนนั้นก็บอกเพื่อนว่า
มันเมื่อคืนตีกี่โมงบอกว่าเนี่ยมันก็แชมป์ไปไหนให้ดูแล้วมันก็ลบไปมันบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องลบจะเก็บไว้ทําไมภาพอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบลบออกไปเลยไม่มีไอ้นั้นมาให้ดูครับไม่งั้นก็จะมีตัวนี้ให้ดูด้วยหุยน่าเสียดายถ้ามันมีโอกาสจังหวะเหมือนว่ากล้องมันจับอะไรแบบนี้อีกไม่รู้นะไม่รู้ผมไม่ได้แช่งนะถ้าสมมุติว่ามันมีนะพี่บิ๊กลองหามาไม่แน่นะบางทีเราเอาบางทีเราเอาวิดีโอเหล่าเนี้ยมาแก้ในส่วนของแสงคอนทราสต์ต่างๆบางทีเราอาจจะเจอจะเจอการจับป้องของออโต้โฟกัสแล้วว่าสรุปมึงจับอะไรเออไม่แน่ไม่แน่คราวนี้เออคราวนี้อ่าในมุมเนี้ยมันก็มีเรื่องหนึ่งคุณวีที่ที่เมื่อก่อนเนี้ยผมต้องบอกว่าไอ้ริมแม่น้ำบ้านผมเนี้ยเอ่อตอนช่วงผมอยู่มสองเนาะทําทําริมแม่น้ำนะครับมันก็จะทําเป็นคานขึ้นมาแล้วก็จะมีอ่าทําเสาขึ้นมาแล้วก็คานผมอยู่ทําในน้ำเลยไงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่คานผมว่าทุกเย็นผมจะต้องเอาตักน้ำแม่น้ำมาลดคานให้มันแบบให้มันเปียกชื้นเพื่อให้แบบมันมันไม่มันไม่กระเทาะหรือมันมันกรอดหรือมันลาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนคุณมีที่อ่าแอบปีนขึ้นมาแล้วก็มานั่งกินเหล้ากันกินเบียร์ขึ้นมาเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ่อตัวตัวคานเนี่ยมันจะประมาณฟุตกว่าครับเด็กเด็กพาบอกนะครับประมาณฟุตกว่าคราวนี้ผมก็บอกเฮ้ยมันจะขึ้นมาอะไรเงี้ยยิ่งกู้ยิ่งก็ก็แบบเราเป็นเด็กเนาะมันก็จะขึ้นขึ้นกันทุกวันอ่ะมันมีวันหนึ่งคนบีคือผมเห็นว่าเป็นแบบก็วัยรุ่นเรียกว่าวัยรุ่นละกันก็เอาเบียร์ขึ้นมานั่งทานอ,อยู่ตรงหน้าบ้านอยู่เลยครับมีสองคนนั่งโจกันผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่ามันพูดแล้วมันก็ไม่ไปอะ่ะอืมมันยังไม่ทําเป็นบ้านเนาะก็พูดไม่ไปก็ปล่อยคือไอ้เจ้าคนที่อยู่ขวาสุดอืมหรือคนซ้ายสุดผมไม่รู้แต่รู้ว่ามันโดดน้ําไปคนหนึ่งอาการโดดน้ําในที่นี้โดดคือหนีตายหรืออะไรพี่บิ๊กคือเมาเมาครับแล้วก็โดดน้ําเออแล้วแล้วก็ลอยเจอพบเป็นศพลอยตายเลยเหรอก็ตายครับเป็นศพลอยมาครับที่ที่วัดในช่วงเย็นของอีวันหนึ่งอแล้วก็ทำพิธีไปอันนั้นผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าจะประวัติตรงนั้นนะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับบ้านจริงๆก็จะมีตรงเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวครับอืก็สังหรณ์ว่าน่าจะเป็นตรงนี้คือเหมือนเราเล่าผมรู้สึกว่าเหมือนเราเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบมามาฟังมาหลับรู้อะไรประมาณเนี้ยครับอก็ขอน่าจะประมาณนี้ครับโอ้โหหล่อนในหล่อนในที่นี้คือมาไปหล่อนที่บ้านเพื่อนมารอบหนึ่งแล้วคือไอ้เพื่อนเนี่ยไม่รู้คึ้มอกคึ้มใจอะไรติดใจอะไรรูปภาพของเจ้านางเก่าท่านท่านเนี้ยมากมากจนถึงกับขนาดว่าไปจ้างวาดเป็นอันที่เราเห็นนี่คือเป็นภาพวาดแยกมานะไม่ใช่ภาพดั้งเดิมนะฮะจ้างวาดมาทีนี้บอกคุณบิ๊กว่าเฮ้ยกูอยากเอารูปเนี้ยไว้ข้างหัวนอนว่ะคุณบิ๊กก็เถียงค้านกับเพื่อนหัวเด็ดดินขาเลยบอกไม่ได้มึงจะมาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะมันมันเหมือนมันเหมือนกลายเป็นเป็นการสะกดจิตให้ลุ่มหลงอะไรบางอย่างไม่ผมไม่แน่ใจผมแค่รู้สึกแบบความแปลกแปลกแบบนั้นนะแต่สิ่งที่พี่บิ๊กแนะนําเพื่อนดีมากเลยนะผมผมบอกแบบนี้คือแนะนําให้เอารูปรูปเนี้ยไปอยู่ในจุดที่เดินผ่านในช่วงที่ตัวเองมีสติแล้วอะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ไหวพิบคุณบิ๊กในการแนะนําเพื่อนดีมากขอชื่นชมเลยนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับเกิดกับคุณบิ๊กเองในส่วนที่แบบในมุมของห้องนอนคุณบิ๊กเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกถึงมีเงาที่มันทอดจากแสงของไอไฟหัวเรือเนี่ยมันทอดมาโดนมันโดนมันโดนอะไรบางอย่างที่เป็นสาสารแล้วเป็นเงาทอดมาโดนผ้าม่านใช่ใช่ใช่นะเราอยู่ข้างในนะครับที่ที่มันออกจากมืดนิดนึงเราเห็นเราจะเห็นเงาข้างนอกชัดพอสมควรครับคุณบิ๊กมันจะไม่น่ากลัวเลยครับสําหรับเงานี้ถ้าเกิดว่าคุณบิ๊กบอกว่าในในระแวกแถวนั้นมันเป็นจุดที่มีวัยรุ่นชอบไปยืนไปนั่งดื่มนั่งอะไรกันบ้างอันเนี้ยจะไม่น่ากลัวเลยมันน่ากลัวอีตรงอะไรรู้ไหมอีตรงกล้อง
มันไม่มีอะไรเลยอุ้ยนี่เราเราขนฟังเขนลุกเออนะฮะมันจะเป็นสามปองสามขยักประมาณเนี้ยครับที่ที่เจอครับเออผมผมผมเข้าใจแล้วว่าทําไปถึงได้เอาเรื่องนี้มาตั้งชื่อว่าหลอนในหลอนเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยยังไม่มีผีออกมาสักตัวเลยนะมันมีแต่ความความหลอนจากเรื่องราวแปลกๆของสิ่งที่เพื่อนเรากําลังทําทํากับตัวเขาเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้เรื่องของการที่คุณบิ๊กกาลังหากิจกรรมที่จะพัฒนาองค์กรในเรื่องของความสามัคคีกำลังหาใน YouTube ดีๆวิดีโอแนะนำถัดมาต่อจากวิดีโอที่กำลังหาคือวิดีโอของเกี่ยวกับเจ้านางองค์รูปเนี่ยอันเนี้ยซึ่งต้องบอกว่าภาพที่คุณบิ๊กได้มารูปแรกเนี่ยเป็นภาพถ่ายรูปจากกล้องมือถือนะมันไม่ใช่เป็น AI นะครับมันไม่ได้มีการพูดถึงในหน้า Facebook อย่างเช่นอยากได้กระติกน้ําพูดใส่หน้า Facebook สักพักนึงกระติกน้ําขายเต็มเลยอย่างไม่ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่อัลกอริทึมแบบนั้นนะคุณผู้ชมคุณฟังเข้าใจใหม่นะอัลกอริทึมเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในเรื่องนี้เพราะว่าคุณบิ๊กถ่ายรูปจากมือถือเองไม่ได้มีการรีเสิร์ชใน Google นะว่าอุ้ยอยากรู้จังเจ้านางคนนี้ภาพเดิมเป็นยังไงไม่ใช่นะอยู่ดีๆมันเด้งมาเองโดยที่ไม่เคยมีการค้นหาใดๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยเป็นความบังเอิญที่พาหลอนเหมือนกันนะฮะหลอนในหลอนเรื่องนี้สมควรตั้งชื่อนี้ครับคุณบีขอบคุณมากเลยเรื่องนี้ดีนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดอะ Good story.